வெட்டுக்கிளிகள் நடத்தும் உலக போர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத சோகம் உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் அபாய நிலையில் உலகம் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பித்து இரண்டு மாதங்கள் கூட கடக்கவில்லை உலகமே விழிவிரிங்கி நிற்கிறது ஒரு பக்கம் ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டுத்தீ பரவியது மறுபுறம் சீனாவை கொரோனா வைரஸ் தாக்கியது இந்த இரண்டும் உலகத்தையே உலுக்கிய போது வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்து வந்து அடுத்த உலக போரை நடத்துகின்றது என்னதான் நடக்கின்றது இந்த உலகத்தில் ஒருவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபது உலகம் அழிவை சந்திக்க போகின்றதா என்ற பேச்சுக்களுக்கும் குறைவில்லை வைரசால் கொன்று குவிக்கப்படுகின்ற மக்கள் பட்டினியால் வாடும் மற்றொரு மக்கள் கூட்டம் காட்டுத்தீ இவைதான் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நம் கண்முன்னே பார்க்கின்ற விடயங்கள் இதெல்லாம் இயற்கையாக நடக்கின்றதா இல்லை யாராவது திட்டமிட்டு செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்களா ஹார்பெட் கம்பெனிகளின் சதியா அல்லது அரசியல் சதியா இளம் நாட்டுகள் சதியா என்ற விவாதங்கள் ஆராய்வுகள் சமூக வலைதள வாசிகளால் பதிவிடப்பட்டே வருகின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபது மூன்றாம் உலக போர் எங்கு நடக்கும் எந்த நாட்டு நடக்கும் என்று அனைத்து ஊடகங்களும் அனைத்து ஆய்வாளர்களும் ஆய்வு செய்து வருகையில் சத்தமே இல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பத்திலேயே உலக போரை நடத்த படையெடுத்திருப்பவைதான் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா என்று கேள்வி எழுகின்றதா நிச்சயமாக வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் ஆனால் அது ஊடகங்கள் திட்டமிட்டு மறைக்கும் ஒரு பிரச்சனையாகவே ஆய்வாளர்கள் கோருகிறார்கள் வெட்டுக்கிளிகள் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கும் பூச்சிகத்தை சேர்ந்தவையாகும் பச்சை நிறம் கொண்ட இந்த பூச்சிகளை கிராமப்புறங்களில் உள்ளவர்கள் தினமும் பார்ப்பதுண்டு ஆனால் அவை இந்தளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது பலரும் அறியாத விடயம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் மாதம் வெளிவந்த காப்பான் படத்தில் லட்சக்கணக்கில் வெட்டுக்கிளிகளை படையெடுக்க செய்து வயல்களை அழைத்து பாலைவனமாக திட்டமிடுவான் ஹார்பேட் வில்லன் அந்த காட்சிகளை பார்த்து லொஜி இல்லை என்று நிறைய பேர் விமர்சித்தார்கள் இந்த காட்சியை நிஜமாக்குகின்ற வகையிலேயே சோமாலியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் இந்தியாவிலும் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றது ஜிலிவரா என்பது காப்பான் திரைப்படத்துக்கு பின் ஹிட் ஆன ஒரு பெயர் தான் தற்போது படையெடுத்திருக்கின்ற வெட்டுக்கிளிகளும் ஜிலிபரா குடும்பத்தை சேர்ந்தவைதான் உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் வாக்கியான வெட்டுக்கிளிகள் வாழ்கின்றன இவை ஸ்லீபரா என்ற ஒரு குடும்பத்தில் தான் இடம்பெறுகின்றது இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பத்து யானைகள் ஒரே நாளில் சாப்பிடும் உணவுப் பொருட்களை ஒரு வெட்டுக்கிளி கூட்டம் சாப்பிடும் ஆசிய நாடுகளை பொறுத்தவரையில் மொத்தம் நானூறு வகையான வெட்டுக்கிளிகள் உள்ளன ஆனால் ஆசிய நாடுகள் இருக்கின்ற வெட்டுக்கிளிகளுக்கு தேவையான உணவு கிடைப்பதால் அவை கூட்டமாக சேருவதில்லை ஆனால் சிலிபரா குடும்பத்தில் உள்ள லோகஸ்டஸ் என்ற வெட்டுக்கிளி இதனை பாலைவின வெட்டுக்கிளி என்று கூறுவார்கள் இவை ஒரு நாட்டின் மீது கூட்டமாக படையெடுப்பது அந்த நாட்டை அணுகுண்டு வைத்து தாக்குவதற்கு ஒப்பான போராகவே தான் பார்க்க முடியும் கடந்த மூன்று வார காலமாக வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டங்கூட்டமாக பறந்து லட்சக்கணக்கான ஹெக்டேர் நிலங்களில் பயிரிடப்பட்ட விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றது இதனால் ஆப்பிரிக்கா ஏமன் ஓமன் உள்ளிட்ட நாடுகள் பெருதவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் மோசமான வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பு தற்போது ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் சில ஆசிய நாடுகளிலும் நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே உள்நாட்டு பொருளாலும் பஞ்சத்தாலும் தள்ளாடி கொண்டிருக்கின்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வெட்டுக்கிளிகளால் பேராபத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன தனித்தனி பூச்சிகளாக இருக்கும் இவற்றால் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் தனித்தனி பூச்சிகள் கூட்டம் சேரும் போதுதான் அவற்றின் படையெடுப்பு நிகழ்கின்றது பெரும் கூட்டமாக அவை பறக்கும் போது வழியுள்ள வயல்களில் எந்த தானியமும் மிஞ்சாத வகையில் வயல்களை மொட்டையடுத்து விடுபவை இதில் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் தான் அதிக அளவு சேதம் ஏற்படுத்துகின்றது தற்போது படையெடுத்திருப்பவையும் இவைதான் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளின் ஆயுட்காலம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து மாதங்கள் வரை என்றே கணிக்கப்படுகின்றது இவற்றின் வாழ்க்கை சுழற்சி மூன்று கட்டங்களால் ஆனது முட்டை இளம்பூச்சி வளர்ந்தது ஒவ்வொரு பெண் வெட்டுக்கிளியும் ஒரு தடவை நூறு முட்டைகளுக்கு மேல் இடும் ஒரு பெண் வெட்டுக்கிளி தன் ஆயுள் காலத்தில் மூன்று முறை முட்டையிடும் இந்த கணக்கை வைத்து பார்க்கின்ற போது அவற்றின் இனப்பெருக்கத்துக்கு உகந்த மழைக்காலத்தில் வெட்டுக்கிளிகளின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு பெருக்கும் என்று கணிப்பிடப்படுகின்றது வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுக்காத காலகட்டம் அமைதி காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த காலத்தில் ஓரளவு தரிசாகவும் பாலைவனமாக உள்ள ஆப்பிரிக்க பகுதிகளிலும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அருகிலுள்ள ஆசிய பகுதிகளிலும் வெட்டுக்கிளி தங்கிவிடுகின்றது இது முப்பது நாடுகளையும் ஒரு தசம் ஆறு கோடி சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பையும் உள்ளடக்கியது ஆனால் மழை பெய்து அவற்றுக்கு உகந்த தட்ப வெப்பநிலை ஏற்பட்டால் வெட்டுக்கிளிகள் இரண்டு தசம் ஒன்பது கோடி சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு பரவக்கூடியவையாகும் இது அறுபது நாடுகளை உள்ளடக்கும் இந்த சமயத்தில் உலக மக்கள் தொகையில் பத்து வீதத்தின் வாழ்வாதாரத்தை வெட்டுக்கிளிகள் பாதிக்கும் என்றே கணக்கிடப்படுகின்றது நூறு கோடி பூச்சிகள் சுமார் இருபது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை ஆக்கிரமிக்கும் இந்த படை ஒவ்வொரு நாளும் இருபது லட்சம் கிலோ பயிர்களை உட்கொள்ளக்கூடியவை சிறிய அளவிலான வெட்டுக்கிளிகள் படை கூட முப்பத்து ஐந்தாயிரம் பேர் ஒரு நாளை உட்கொள்ளக்கூடிய அளவான உணவை உட்கொள்கின்றது இதுவரை வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் ஐந்தாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர்
தற்போது வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பு செங்கடலையொட்டிய பகுதிகளிலிருந்தும் ஏமன் ஓமன் ஆகிய நாடுகளிலிருந்தும் தொடங்கி இருக்கின்றது வெட்டுக்கிளிகள் பல்கி பெருகுவதற்கு புயலும் அதனால் ஏற்படுகின்ற கடும் மழையும் பெரும் உதவி பெறுகின்றன அதுவும் முக்கியமாக பாலைவன பகுதிகளில் புயலுக்கு பிந்தைய மழையில் தாவரங்கள் துளிர்க்க தொடங்குகின்றன இந்த பிரதேசங்கள் தான் வெட்டுக்கிளிகள் அதிக அளவில் உருவாகுவதற்கு துணை பெறுகின்றன இப்படி இரண்டாயிரத்து பதினெட்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலான குளிர்காலத்தில் ஏமனிலும் ஓமனிலும் மழை பெய்து வெட்டுக்கிளிகளின் பெருக்கத்துக்கு வழிவகுத்தது அங்கிருந்து புறப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகள் மேற்கே செங்கடலை தாண்டி ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு என்று அழைக்கப்படுகின்ற சோமாலியா எதியோப்பியா ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய பகுதிக்கு புலம்பியத்தன பிறகு ஐபூடி எரித்ரியா மற்றும் தெற்கு சூடான் உகாண்டா கெஞ்சா பகுதிகளில் ஊடுருவி டான்சானியா வரைக்கும் தற்போது வந்துவிட்டன மேற்கில் இப்படி என்றால் கிழக்கே பாகிஸ்தான் வரை வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்து வந்து இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் குஜராத் வரை வந்துவிட்டன வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு என்பது ஒரு புதிய விஷயம் அல்ல வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தும் நிகழ்ந்து வருகின்ற ஒன்றுதான் என்றும் ஹோமரின் இளையர் காவியத்தில் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு பற்றியும் குறிப்பு வருகின்றது அதேபோல விவிலியத்திலும் பின்னாளில் ஹுர்னானிலும் வெட்டுக்கிளிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன வரலாறு நெடுக வெட்டுக்கிளிகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் புலம்பெயர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு பிறகு இதுவரை ஆறு முறை மிக மோசமான பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு நிகழ்ந்திருக்கின்றது கடந்த ஒரு நூற்றாண்டில் எடுத்துக்கொண்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வரைக்கும் ஆயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ரக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ரக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் இதேவேளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ரக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போதே நிகழ்ந்திருப்பதுதான் மிக மோசமான வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பு என்கின்றார்கள் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் காற்றின் ஓட்டத்தில் பறக்கக்கூடியவை ஒரு மணி நேரத்தில் சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவை கடக்கக்கூடியவை ஒரு நாளில் ஏறக்குறைய நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வெட்டுக்கிளியால் கடக்க முடியும் தனி வெட்டுக்கிளியாக இருக்கும் போது அதன் பறக்கும் திறனும் கடக்கும் தொலைவும் மிக குறைவாக இருக்கும் கூட்டமாக சேர்ந்தால் தான் அது அசுரத்தனமான உத்வேகம் பெறுகின்றது எடுத்துக்காட்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஒரு வெட்டுக்குளி கூட்டம் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிற்கும் கரிபியன் தீவுகளுக்கும் இடையிலான ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவை பத்தே நாட்களில் கடந்திருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல தனிப்பட்ட வெட்டுக்கிளி இரவில் பறக்கும் என்றால் கூட்டமாக சேர்ந்த வெட்டுக்கிளிகள் பகல் நேரத்தில் பறக்கும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஏற்கனவே உள்நாட்டு போர்களாலும் பசி பட்டினியாலும் சிதைந்து சீரழிந்து போய் இருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு நிகழ்ந்திருப்பதால் பல கோடிக்கணக்கானோர் பட்டைக்கு தள்ளப்பட நிலை உருவாகியுள்ளது போர்களால் செயலிழந்து போன அரசு நிர்வாகங்கள் வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பை தடுக்க நிலையில் இல்லை என்றும் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்புகளுக்கு பேசப்படுகின்ற தீர்வுகளும் பல்வேறு காலங்களிலும் பல விஷயங்களை முன்வைத்தாலும் உள்ளபடி பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு முற்றுமுழுதான வழிமுறை என்று ஒன்றும் இல்லை என்று கூறப்படுகின்றது இதற்கிடையே தான் ஐநாவுக்கான உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பை சமாளிப்பதற்காக இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஐநூறு கோடியை அமெரிக்காவிடம் கோரியுள்ளது என்னதான் நடவடிக்கைகள் எடுத்தாலும் திரண்டு வருகின்ற வெட்டுக்கிளிகளை சமாளிப்பது சிரமம்தான் என்கின்றார்கள் அறிவியலாளர்கள் அவை தங்கள் வேட்டையை ஆட்டிவித்து தான் செல்லும் அப்படி ஆட்டிவித்து செல்லும் போது வெட்டுப்படுக்கப்பவை பயிர்களும் ஏனைய தாவரங்களும் மட்டுமல்ல பல கோடிக்கணக்கானோரின் வாழ்க்கையும் தான் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பது ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் சகஜமான விஷயம்தான் என்றாலும் இந்த முறை வந்துள்ள படையெடுப்பால் ஏற்பட்டுள்ள சேதம் கடந்த இருபத்தி ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பட மோசம் என்கின்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு சோமாலியா மற்றும் எதியோப்பிய நாடுகளில் வயல்களில் செய்த அட்டகாசத்தால் சுமார் ஒரு லட்சத்து ஏக்கரில் விளைந்த தானியங்கள் ஒட்டுமொத்த சீரழிந்துவிட்டன இந்த தானியங்கள் சேதமடையாமல் அறுவடை செய்யப்பட்டிருந்தால் ஓராண்டுக்கு பத்து லட்சம் பேருக்கு உணவு அளிக்க உதவியிருக்கும் என்கிறது ஆய்வு முடிவுகள் வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பால் சோமாலிய நாட்டில் தற்போது தேசிய அவசர நிலையம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏப்ரல் மாதத்தில் அறுவடை தொடங்குவதற்கு முன்பு நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வர வேண்டும் என்றும் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்குள் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்த தவறினால் அவர்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்படும் சோமாலியா மட்டுமல்ல நமது அண்டை நாடான பாகிஸ்தானையும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் விட்டு வைக்கவில்லை அங்கும் தங்களின் படையெடுப்பை நிகழ்த்தி வருகின்றது பாகிஸ்தானின் தெற்கு மாகாணமான சிந்து முதல் வடக்கு கிழக்கு மாகாணமான ஹைபர் பக்துவா வரை பல்வேறு பகுதிகளில் விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ள கோதுமை உள்ளிட்டவைகளை வெட்டுக்கிளிகள் நாசம் செய்து வருகின்றன இதனால் அந்த விவசாயிகள் பலத்த சேதத்தை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதனால் விவசாயிகளுக்கு கை கொடுக்க வெட்டுக்கிளிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு
குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தானிலும் படையெடுக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றன இதுவரை குஜராத்தின் நான்கு மாவட்டங்களில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் விவசாய பெயர்களை நாசமாக்கி இருக்கின்றன இதன் வீரியம் இந்தியாவிலும் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது என்பதற்காக மத்திய அரசு சார்பில் பதினோரு குழுக்கள் குஜராத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு தீவிர ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளன லோகஸ்டஸ் வெட்டுக்கிளியால் ஏற்கனவே சோமாலியா எதியோப்பியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பல்லாயிரம் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பை அளித்ததால் அங்கு கடும் உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் லோகஸ்டஸ் கூட்டம் தற்போது கெஞ்சாவில் முகாமிட்டுள்ளதால் அங்குள்ள மக்கள் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகி இருக்கின்றார்கள் இதையடுத்து விமானங்கள் மூலம் மருந்தளிக்கப்பட்டு வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளிலும் கெஞ்சா அரசு மும்பரமாக ஈடுபட்டிருக்கின்றது ஆனால் இது எந்தளவிற்கு விவசாயிகளுக்கு கை கொடுக்கும் என்பதும் தெரியாத நிலையில் உள்ளது இதற்கிடையில் தான் தற்போது சவுதி தமாம் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளிலும் கடந்த இரண்டொரு நாட்கள் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பு மிக அதிகமாகி வருவதாக அந்த நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றன வளமையாக இதுபோன்ற படையெடுப்பு இடம்பெறுவது வழக்கம் எனினும் இந்த முறை பாரியளவில் வெட்டுக்கிளிகளின் பரவு அதிகரித்திருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதனை சவுதி அரேபியா அவ்வாறு கையாளப் போகின்றது என்பதும் அடுத்த கேள்வியாக இருக்கின்றது ஏற்கனவே விவசாய பயிர்களை வெட்டுக்கிளிகள் அழைத்து வருவதைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தானில் தேசிய அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது சிந்து மாகாணம் மற்றும் பஞ்சாப் மாகாணத்திற்கு பகுதி ஹைபர் பக்துன்ஹவா மாகாணம் ஆகியவற்றில் ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவுத்திற்கு பரவியுள்ள வெட்டுக்கிளிகளால் பயிர்கள் மரங்கள் அழிவை சந்தித்தன இதனையடுத்து பிரதமர் இம்ரான்கான் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்த தேசிய அளவில் அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்திருக்கிறார் இந்நிலையில் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ஒரு பக்கம் உலகை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற போது இன்னொரு பக்கம் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளின் அட்டகாசத்தால் ஆப்பிரிக்க வளைகுடா நாடுகளின் வாழ்வாதாரத்தையே அசைத்து பார்க்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வெட்டுக்கிளிகளின் தாக்கத்திற்கு உள்ளான அனைத்து நாடுகளும் அவசர நிலையை தங்களுடைய நாடுகளில் பிரகடனம் செய்திருக்கின்றது இவ்வாறு வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பை தடுப்பதற்கு என்ன வகையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் என்ற கேள்வி எழுகின்ற போதும் வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கின்ற காடுகளை அழிக்காமல் இருந்தாலே அவை இப்படியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என்று சில ஆய்வாளர்கள் கோருகின்றார்கள் இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பு கட்டுக்குள் இல்லையென்றால் உலகம் பெரும் உணவு பஞ்சத்தை எதிர்நோக்க வேண்டி ஏற்படும் என்று ஆய்வுகள் கோருகின்றது இதனால் உணவு பஞ்சம் மாற்றம் அல்லாமல் விவசாயம் செய்வதற்கு நிலங்களும் இல்லாமல் போவதுடன் நாடுகள் பாரிய பொருளாதார பின்னடைவை சந்திக்கும் என்பதே தற்போதைய எதிர்ப்பு கூறல் எனினும் இந்த விடயம் பாரியளவில் பேசப்படவில்லை என்பதே வருத்தத்திற்குரிய விடயமாகும் வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு பெரிய பிரச்சினை ஊடகங்கள் மறைக்கும் ஒரு பிரச்சினை இதை வெளிக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் பகிர வேண்டியது ஒவ்வொரு மக்களினதும் கடமையாகும்